Привет! Это продолжение серии уроков про Элклон, глава 2, часть 3. В этой части я уже начинаю показывать практические занятия по созданию L1S массива. Приятного просмотра! Итак, в предыдущем уроке я остановился на рассказе о глобальном редактировании стилей. Теперь я хочу рассказать о создании L1S Array с помощью L1S Generator. Для этого упражнения вам понадобится сцена L1S Scene которую можно скачать в материал FOTUTS на моем блоге. В архиве вы найдете две сцены. Финальную и начальную для урока. Я открою начальную сцену, чтобы продемонстрировать создание массива. Если у вас 3ds Max 2018, то вы можете столкнуться с таким окном, в котором можно выбрать конвертировать сцену или нет. Я обычно его закрываю и не обращаю внимания. Итак, когда вы откроете сцену, то увидите в ней три сплайна, которые я буду использовать для работы, а также объекты для создания лоу поле фасада. Здесь есть крыша. Далее идет сегмент, который я буду использовать для начала, середины и конца. Также дефолт сегмент, который будет основой и сегмент, который буду использовать для создания угловой геометрии. Также здесь есть балюстрады с таким же workflow. То есть имеется сегмент для начала и конца. Затем сегмент, который будет чередоваться. И в Railcon такие объекты обычно называют Evently. Далее идет сегмент, который будет основным. И конечно же сегмент для создания угловой геометрии. Со временем вы конечно же поймете, как самостоятельно моделировать такие объекты. Это придет с опытом. Чтобы объекты правильно сшивались, вы можете моделировать их сразу вместе. То есть создавать какой-то один объект. А затем с помощью слайс модификатора разрезать на отдельные сегменты. Также во время создания сегментов для RailClone важно учитывать положение Pivot Point. Если вы поочередно выберете каждый из сегментов, то вы сразу же заметите, что Pivot Point у каждого из сегментов в основном расположен вблизи точки сшивания. В RailClone есть разные workflow совмещения объектов. Но самый удобный, как мне кажется, это использование Pivot Point для выравнивания объектов относительно друг друга. Итак, правильное расположение Pivot Point — это когда ось X всегда следует вдоль линии сплайна. Ось Y всегда располагается перпендикулярно оси X на одной горизонтальной плоскости. И ось Z, как обычно, смотрит вверх. Если Pivot Point расположен неправильно, это положение очень просто отредактировать. Для этого я выбираю объект, захожу в настройки иерархии, нажимаю на кнопку Affect Pivot Only и редактирую положение Pivot. Важно помнить одно единственное правило, что ось X всегда должна быть расположена вдоль сплайна. То есть вот так ее поворачивать не нужно. Итак, я думаю, что вы готовы к созданию вашего первого RailClone объекта. Чтобы его создать, я перетягиваю иконку RailClone в Viewport. Выбираю ее и открываю Style Editor. Для того, чтобы вам все было понятно, я перед созданием Linear 1S массива расскажу о базовых нюансах работы в Style Editor. Любой из генераторов объектов, параметров, операторов, разных макросов, функций и так далее перетягивается в рабочее пространство простым кликом мыши. То есть кликаем на объект, удерживаем и перетягиваем рабочее пространство. Удаление любого оператора в рабочей области производится нажатием клавиши Del. Чтобы переименовать ноду, достаточно выбрать ее и в настройках слева в вкладке General изменить имя этой ноды. Чтобы соединить две ноды, кликаем на зеленый круг и соединяем с нужным слотом другой ноды. Чаще всего RayClone автоматом указывает, как нужно соединять их. Например, нода Spline соединяется только со слотом Spline и так далее. Чтобы соединить несколько нод, например, несколько сегментов Default и ноду Randomize, вам нужно выделить все нужные ноды и перетянуть соединение на целевую ноду. Таким образом, произойдет одновременное соединение. Далее у вас может возникнуть ситуация, когда есть несколько сегментов, один из которых уже соединен с генератором. И допустим, вы хотите поменять порядок соединения с ним. Или перенести его на другую ноду. Для этого выбираем сегмент, у которого уже есть соединение. Выбираем его точку и перетягиваем на нужный сегмент. Таким образом, все соединения выбранной ноды переместятся в другую ноду. Чтобы удалить все соединения, просто выбираем их и нажимаем клавишу Del. Если вы хотите свернуть весь список параметров в генераторе, просто выбираем его и нажимаем на данную стрелку. Также у вас может возникнуть ситуация, когда вам захочется переместить данный генератор со всеми соединениями. Чтобы выбрать их автоматически, просто кликаем на главном генераторе с зажатой клавишей Alt. 
Таким образом, вы сможете перемещать сразу все ноды вместе. Итак, этих знаний вам будет достаточно, чтобы приступить к созданию вашего первого L1S массива. Для начала я покажу, как создать фасад здания, используя модели из сцены и данные из плайн. Чтобы это сделать, я открываю Style Editor, создаю Lanier 1S генератор и переименовываю его в фасад. После чего создаю два объекта Spline и Segment. В RayClone есть два варианта добавления Spline. Можно просто выбрать ноду Spline и затем добавить его в Object в настройках этой ноды. Или перейти на панель модификаторов и в Base Objects в Properties добавить этот Spline. Далее я просто соединяю данный Spline с лотом Spline в генераторе. Затем выделяю Default Segment и в него необходимо добавить первый объект, который называется фасад Start and Evenly. Для этого я захожу в настройки и в Object указываю этот объект. После данной операции соединяю данную ноду с лотами Start и End в генераторе. В итоге на сплайне появились начало и конец фасада. Затем в Alignment для слота Y я выбираю Pivot, чтобы выровнять объекты правильным образом. Так как при автоматическом размещении объекты немного смещены, а мне нужно, чтобы они располагались четко на сплайне. Далее я хотел бы добавить угол здания. Для этой задачи я буду использовать модель с именем Facade Corner. Для того, чтобы его добавить в Rail Clone, достаточно просто скопировать уже готовую ноду и для нее выбрать данный сегмент. После чего я соединяю его с лотом Corner. После данного соединения вы сразу же заметите такой баг. Для того, чтобы его исправить, я выбираю генератор. Затем захожу в вкладку Rules и включаю опцию Bevel Corner. Но это еще не все. Теперь осталось настроить угловые сегменты, чтобы не было никаких багов в самой геометрии угла. Как раз за это отвечает параметр BC Offset. В разных ситуациях его значение будет различным. Если вводить положительные значения, то сегмент будет сжиматься ближе к углу. Если отрицательные — наоборот. Я рекомендую экспериментировать с этим значением и посмотреть, что происходит. Например, я введу значение равно 10%. В итоге баг с пересечением исправлен. Если наоборот ввести значение равное минус 10%, то угол будет растягиваться, появится дополнительный сегмент, но в то же время вы увидите баг вверху. Поэкспериментировав с разными значениями, я пришел к тому, что 35% для этой задачи будет достаточно. И такой вариант мне нравится больше всего. Так, углы готовы. Теперь мне бы хотелось добавить равномерное распределение этих колонн по всему сплайну. Для этого я буду использовать слот Evenly. И если соединить ту же модель с этим слотом, то получится такой результат. Теперь нужно настроить значение Evenly, так как сейчас мне не нравится, что получилось. В настройках в Rules можно использовать Distance Mode и настраивать расстояние между объектами. Или выбрать Count и ввести количество этих объектов. Допустим, если поставить две колонны, то по каждой стороне вы увидите две колонны, равномерно распределенные по сплайну. Если ввести 4, то будет такое количество. Но все же, я лучше буду использовать Distance и настрою более точное значение. Ввожу расстояние равное 700 см. В итоге получаю такой результат. Также ниже вы увидите три параметра. Justify, Adaptive и Sync Offset. В большинстве случаев обычно используется адаптив, но иногда у вас могут появиться баги с окнами или другими объектами. Поэтому в таких случаях разработчики рекомендуют выключать адаптив и все настраивать экспериментальным путем. Пока я оставлю эту опцию включенной и посмотрю, как это повлияет на результат. Далее я собираюсь добавить основу здания с окнами. Для этого буду использовать эту модель из ассета. Для создания основы используется Default Segment. Его перетягиваю в рабочее пространство Style Editor, а в настройках выбираю данную модель. Сам сегмент подключаю в слот Default. Таким образом получается такая модель. Чтобы исправить баг с пробелами между сегментами, в настройках вкладки Alignment нужно выбрать Pivot для оси Y. В итоге баг исправлен и получилось такое здание. В настройках фасада можно зайти в вкладку Rules и выбрать режим для генерации объекта вкладки Default. Здесь есть четыре опции. Tile, Scale, Adaptive и Count. Опция Tile включается по умолчанию. И если в таком режиме взять и тянуть точку сплайна, вы заметите, как центральный объект тайлится. Но во время такого тайлинга могут появляться баги такого вида. И если вы помните, то ранее я говорил об этом. Для того, чтобы исправить этот баг, я возвращаюсь в настройки объекта и в вкладке Rules выключаю опцию Adaptive. Если снова включить адаптив, баг вернется. 
Поэтому в таких случаях я выключаю эту опцию и наслаждаюсь результатом без нее. Если выбрать следующий режим Scale, то при изменении положения точки сплайна будет просто растягиваться сегмент по ширине. Но и будут возникать такие баги. Режим Adaptive настраивает нормальное разъединение без всяких багов. То есть он автоматически вычисляет количество целых сегментов, которые входят в Rail Clone объект. И которые будут распределяться вдоль секции сплайна. После чего он масштабирует их по оси X. Чтобы заполнить доступное пространство и также сгенерировать полные сегменты без обрезки в начале или в конце сегмента сплайна. И последний режим, который здесь есть, это Count. Он позволяет настроить определенное количество сегментов, которые будут масштабироваться между Evenly Start и End сегментами. Например, если ввести значение 2, получается такая модель. А так выглядит результат с значением равным 4. В большинстве случаев, сами разработчики рекомендуют использовать режим Adaptive. Продолжение следует. 